皆さんこんにちは今回はドームテントサウナインフィニティプールなど誰しもが憧れるロマンの詰まった貸し別荘海のテラスビラをご紹介いたしますイナサイト YouTube チャンネルでは全国に約3000以上ある貸し別荘の中から実際に取材や宿泊をした皆さんに心からおすすめできる施設のみをご紹介しています大切な人との思い出や素敵なひとときを過ごすための旅行計画に役立つ動画をアップロードしていきますのでチャンネル登録・高評価ボタンをお忘れのないようお願いしますまたご紹介する貸し別荘の宿泊記事と全国のおすすめ貸し別荘をまとめた「イナサイトトップページ」は動画概要欄に貼ってありますのでぜひチェックをしてくださいそれでは本編へ参りましょう千葉県南部太平洋に囲まれた自然豊かな環境の南房総市夏には多くのサーファーでにぎわうこのエリアの海沿いに海のテラスビラが2022年12月にオープンしました完全一棟貸し切り型の貸し別荘ですので1日1組のみが宿泊可能です定員は最大12名宿泊費は9万9000円からとなっています今回は東京からアクアラインを通って約2時間天候にも恵まれ絶好のドライブ日和でしたのでバイクでツーリングをする方も多く見受けられました山道を通り南房総市千倉町の閑静な住宅や飲食店を横目にドライブを楽しんでいると海沿いにヤシの木とポップなスプレーアートが目立つ海外のような佇まいの一軒家が目に入りますダイニングテーブルとキッッチンンのあるリビング左手には寝室ダブルサイズのベッドが2つ用意されていますリビングの奥にはトイレシャワールーム壁は高級感のあるシックな木目調で一流ホテルのような清潔感すら感じます鮮やかな青に装飾された階段を上るとこちらにもダブルサイズのベッドが2つある寝室そして目の前には大きな窓から水平線を見渡せるオーシャンビューが広がります建物が東向けに作られているため朝には神々しい太陽の光を全身で浴びることができるでしょう寝室の隣はベランダとなっています実はこのベランダ用意のされているコールマンのインフィニティチェアに座って夜には満天の星空を眺めることができます海のテラスビラ建築時に来られた沖縄の職人さんからは地元沖縄の夜空よりも星が鮮明に見えたとお墨付きをもらうほどの美しさだそうです家具やインテリアはカリフォルニア西海岸テイストの海を感じられる家具ブランドの WTW で揃えられているため統一感もありつつ遊び心のあふれる雰囲気がとても素敵です寝具は世界中のホテルで導入され数多くの著名人も愛用している最高級ベッドメーカーのシモンズを採用厳格な品質管理と最新の睡眠科学に基づいたその製品を心ゆくまで堪能することができますこちらの施設は最大で12名が宿泊できるということもありアメニティもその種類、数、ともに充実していますシャンプーやリンスなどはジョンマスターオーガニックで揃えられておりオーガニック植物や天然由来の原材料を 100% 使用した製品を肌で感じることができます女性にとっては荷物になる基礎化粧品を持参しなくていいのも嬉しいポイントですねリビングを抜けるとバーベキュースペース、プライベートプール、サウナ設備のある開放的なオーシャンビューのテラスが目の前に広がりますテラス設備の中で最初にご紹介するのがこのワインタルのような形のサウナ近年注目を集めている木製の樽型サウナ、バレルサウナですその丸い形状によって室内の温度がムラなく均一になり
中の温度を90度くらいまで温めることが可能となりますサウナストーンもありますので施設にあるアロマを用いて上質な香りのローリも楽しむことができますまたこのバレルサウナは特注オーダーで壁の一部をガラス張りとしているためサウナにいながらも暑さを感じさせない爽やかなプライベートプールとオーシャンビューが目の前に広がりますテラスにはウッドチェアに加えてサウナーに人気のアイテムコールマンのインフィニティチェアまでもが用意されています完全プライベートな空間だからこそ複数人でサウナに入っても外気浴スペースに困ることもないでしょう海のテラスのロゴが入ったサウナハットの用意もありますので本格的なサウナスタイルとともに旅の思い出としてサウナハットを持ち帰ることもできるみたいですサウナ前に構えるプライベートプールはプールに入った際に目線が太平洋の水平線と重なり無限に広がっていくような感覚を味わえるインフィニティプールとなっていますこのインフィニティプールはサウナ後の水風呂としても利用することができるため一般的なサウナ施設とは異なり他の利用者の目を気にすることなく水風呂へ飛び込むことができますとは言っても冬は寒くて入れないんじゃないのと思う方もいらっしゃるでしょうそこはご安心ください冬季期間は温水利用料2万円を支払えば30度弱の温水を維持させてくれるため冬場でもプライベートプールを思う存分楽しめますここまでの設備が整えられている貸別荘は全国的にもレアケースでしょうそれでも非日常の体験を提供をコンセプトに利用者のロマンを実現させてくれた海のテラスビラさんには脱帽です次にご紹介するのが広いテラスの中でもひときわ目立つこのドームテント大人も思わず同心に帰ってしまうような可愛らしいフォルムではありますが中へ入ってみると想像以上の広さを感じられますこの施設にいくつもある睡眠スペースの中でも最も人気な場所がこのドームテントキャンプ場で使用するようなテントとは異なりとてもしっかりとした頑丈な作りで電源・暖房設備もバッチリですので一般的な建物と変わらない過ごしやすさとなっていますベッドは建物内の寝室と同様のシモンズが採用されていますのでテント内とは思えないような快適な睡眠を提供してくれることでしょうテラスの中心に位置するのがバーベキュースペースです10人が悠々と座れる広さと飲食店のような卓上コンロ設備が備え付けられていますガスで火をつけるため面倒な火起こしの手間も必要ありません晴れの日にはこの屋根のない開放的な空間の中で食事を楽しむことができますバーベキューに必要な網、トングはもちろんのことキッチンには調理器具、食器類と炊飯器があるので調理をする際に困ることはなさそうです食材は車で約10分のところにあるスーパーや道の駅で調達すると効率がいいですよ衛生面の観点から油や塩コショウなどの調味料はございませんので買い出しの際には忘れないようご注意くださいバーベキューと一緒に焚き火をしたいという方は薪をベッド購入することで力強い火を起こすことも可能です焚き火を囲みながら普段話せないような会話を楽しんでみてはいかがでしょうか海のテラスビラのすぐ近く200メートルほど歩いた先にもう一つの貸別荘海のテラスチクラがありますコンテナハウスとして作られたこちらの施設もオーシャンビューを楽しめる貸別荘として人気で最大12名まで宿泊が可能宿泊費は5万5千円からとなっています海のテラスビラとはまた異なった雰囲気と特徴がありますのでこちらもご紹介させていただきますコンテナハウスに入るとまず目に飛び込んでくるのが広い廊下とそこに飾ってあるインフルエンサーの写真の数々すべてこの貸別荘に来た方々のものだそうですフォトジェニックな貸別荘としての注目度の高さがよくわかります廊下を抜けると10人が入っても問題ないほどの
広々としたリビングルームが迎えてくれます充実したキッチン設備やカウンタープロジェクターの用意までありますのみ側の大きな窓からは太陽の光が差し込むため部屋全体に明るい印象を受けることでしょう開放的なオーシャンビューも窓から望めますので室内で過ごしながら常に海を感じられる作りとなっていますこちらの貸し別荘も家具は WTW で統一されておりたくさんの絵や写真が飾られていてポップでありつつ落ち着きも感じられるサーフな内装になっています部屋の中でゆったり過ごしたいという方や小さいお子様連れのご家族での宿泊には海のテラスチクラの室内の方が広く子どもたちも目の届く範囲で安全に過ごせるのでおすすめです実際に宿泊をする方も学生さんや20代のグループ利用の方は海のテラスビラが多く家族やカップルで利用する方は海のテラスチクラを好む傾向があるとのことです広々としたキッチンには IH コンロや広い流し台だけでなく豊富な調理器具の用意があり夕食の準備に胸が躍りそうですリビングにいる人と楽しく会話しながら料理を作るのも普段できないような世界観を感じられることでしょう海のテラスビラとは異なり海のテラスチクラのお風呂には大きな浴槽が備え付けられていますのでゆったりと入力したい方にはこちらがおすすめですお子さんと一緒に入っても窮屈さを感じさせないような素敵なお風呂ですベッドルームは2部屋あり1部屋目はセミダブルのマットレスが床に置かれているためちょうど寝転んだ目線の先に地平線が来るような設計となっていますちなみにこの千倉町は反町隆と竹之内豊のダブル主演作として人気を集めたビーチボーイズのロケ地としても有名なんです2部屋目はそのビーチボーイズに出てくる客席をイメージした内装となっていて少し階段を上がった目線の高いところにベッドが置かれていますどちらの寝室も朝日が見られる海側に窓が設置されていますので少しカーテンを開けておいて海から上がる太陽の光とともに朝を迎えてみるとまるでドラマのワンシーンかのような雰囲気を味わえますコンテナハウスの2階部分は屋上テラスとなっていて天候が良ければ一日中テラスで過ごしたいと思うほど快適かつ開放的な雰囲気が広がっていますジャグジーにバーベキューグリルハンモックやブランコベンチなどもありますので子どもたちも楽しめますし SNS 投稿用の写真を撮影するにもうってつけの環境でしょうテラスも全てホワイトカラーで統一されているため南音のようなおしゃれな雰囲気を演出してくれていますバーベキューグリルは炭を起こす必要のないガス火タイプ火の調節が簡単で蓋を閉めて蒸し焼きにもできるのでチクラの海鮮や食材をより一層美味しく調理が可能ですジャグジーのバスタブは一度に 2,3 人くらいが入れる広さリモコンでライトアップさせる色を選ぶことができますので夜の入浴では一味違った雰囲気を楽しめることでしょうテラスで私服のバーベキューを堪能した後はハンモックやベンチで休憩するもよし温かいお湯に浸かって一日の疲れを落とすもよし思う存分星空鑑賞してもよしです心ゆくまでチクラの自然を満喫してみてくださいのテラスビラと海のテラスチクラをご紹介させていただきました学生の卒業旅行や家族で過ごす休日など大人数でも対応できるキャパシティと設備の豊富さに加えて圧倒的な景観が特徴の貸し別荘です都心からのアクセスもよく気軽にリラックスできる素晴らしい貸し別荘ですが週末は常に予約で埋まってしまいますので。気になる方はお早めに動画概要欄の URL よりチェックをしてみてくださいい今回の動画詳細は宿泊ブログとしてイナサイトにも掲載していますので気になる方は概要欄からご覧ください。
最後までご視聴いただきありがとうございました今後も全国のおすすめ貸し別荘をご紹介していきますのでチャンネル登録・高評価をお願いしますそれでは次回のおすすめ貸し別荘紹介動画でまたお会いしましょう。